Besøg vores online matematikbog matlet.dk. Her har vi blandt andet samlet hundredvis af de bedste matematikvideoer, lavet udelukkende af erfarne gymnasielærere. Det er helt gratis og kræver heller ingen registrering. I denne lektion vil vi bevise sinusrelationen. Sinusrelationen er en matematisk formel inden for trigonometri, som knytter længden af en trekant sider og størrelsen af dens vinkler sammen i et regneudtryk. Der gælder, at hvis man dividerer længden af en side med sinus til den modstående vinkel, så får man samme forholdstal for alle tre par af sider og modstående vinkler. Og det er faktisk bare det, sinusrelationen fortæller os, som vi altså har lige her. Med andre ord, så er siden lille a divideret med sinus til vinkel a, altså identisk med siden lille b, divideret med sinus til vinkel b, og det er så identisk med siden lille c, divideret med sinus til vinkel C. Og lad os betragte vores gule trekant her. Der gælder jo, at enhver vilkårlig trekant naturligvis kun har et areal, som vi altså kalder for store T. Og formlen for arealet af en vilkårlig trekant udtrykkes indirekte igennem sinusrelationerne. Vi har her, at store t er lige med en halv gange med siden lille b, gange med siden lille c, gange med sinus til vinkel a. Og arealet kan udtrykkes som en halv gange med siden lille a gange med siden lille c og gange med sinus til vinkel b. Yes. Og som sagt så har alle trekanter altså kun et areal, det vil sige at de to ligninger altså må være identisk. Så vi har altså en halv gange med lille b gange med lille c gange med sinus til vinkel A er identisk med en halv gange med lille a gange med lille c og gange med sinus til vinkel B. Og formålet med denne ligning er at bevise at de to første par, altså forholdet mellem de to første brygger her er identisk. Og vi starter med at gange to på begge sider af ligestegnet. Så går en halv ud på hver side. Tilbage har vi så lille b gange med lille c gange med sinus til vinkel a på venstre siden af ligestegnet. Og på højre siden har vi altså lille a gange med lille c gange med sinus til vinkel b. Yes, og læg mærke til at lille c går igen på begge sider af ligestegnet, så vi kan altså gange med den inverse til lille c på begge sider. Og det svarer altså til, at vi dividerer med c på begge sider. Så c går altså ud med bryggen her, og det gør den også på venstre side. Det resulterer i, at vi har lille b gange med sinus til vinkel a tilbage på venstre siden af ligestegnet. Og på højre siden har vi altså a gange med sinus til vinkel B. 
og nu nærmer vi os altså resultatet. Sidste trin, det bliver at flytte sinus til A på højre siden. Det gør man ved at dividere, og vi flytter sinus til vinkel B på venstre side. Det gør man også ved at dividere. Det vil sige, at på højre siden, der får vi altså lille a divideret med sinus til vinkel a. Og det er så lige med lille b divideret med sinus til vinkel b. Yes, og det er ret nemt at se, at Ligningen her altså er identisk med de to første par i sinusrelationen, som vi kan se. Så vi har altså bevist, at de to første par er identisk. Lad os bevise, at de to sidste par også er identisk. Jamen, vi benytter os af samme fremgangsmåde. Jeg skaber lige lidt mere plads. Yes. Så vi definerer arealet for en trekant som t er lige en halv gange med lille a gange med lille c og gange med sinus til vinkel b og vi kan også definere arealet af en trekant som en halv gange med lille a gange med lille b og gange med sinus til vinkel C. En trekant har stadigvæk kun et areal, så de to ligninger må altså være identisk. Yes. Og på højre siden har vi altså en halv gange med lille a, gange med lille b, og gange med sinus til vinkel c. Og endnu en gang, der kan vi altså gange med to på begge sider af ligestegnet. Det resulterer i, at en halv går ud på begge sider. Tilbage har vi så lille a, gange med lille c, gange med sinus til vinkel b. Og det er så lige med lille a gange med lille b gange med sinus til vinkel c. Og læg mærke til, at i dette tilfælde så går lille a igen på begge sider af ligestegnet. Så vi ganger altså lille a på begge sider med den inverse til lille a. Det svarer til, at vi dividerer med lille a. Yes. Så de går altså ud med hinanden. Tilbage har vi så lille c gange med sinus til vinkel b. Og det er så lige med lille b gange med sinus til vinkel c. Og sidste trin, det bliver så at flytte sinus til vinkel B på højre siden og flytte sinus til vinkel C på venstre siden. Det, det gør vi som tidligere ved at dividere, så på venstre siden får vi lille C over sinus til vinkel C. Og på højre siden får vi altså lille B over sinus til vinkel B. Så hermed har vi altså bevist, at de to sidste par i sinusrelationen også er identisk. Altså de to sidste brygger i sinusrelationen her. Og læg mærke til, at siden de to første par i sinusrelationen er identisk, og de to sidste par også er identisk, så må det altså gælde, at 
alle tre par er identisk. Det vil sige, at de har alle tre samme forhold. Så hermed har vi bevist sinusrelationen.